ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഒരു ആംബ്ലിഫയറിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിമോട്ട് കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ വയറിങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ് വാട്ട്സ് ആറ് എം എസ് ഓളം ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രൈറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട് ആ മണി നൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് റിമോട്ട് കിറ്റ് ആംബ്ലിഫയർ ഏകദേശം നാനൂറ് വാട്ട്സ് ആറ് എം എസ് ഓളം ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ ശേഷിയുണ്ട് ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിന് കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി ഡി എ ഇരുപത് അൻപത് ഐ സി ആണ് സ്പീക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ മോസിറ്റ് ബോർഡാണ് സബിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി ഡി എ ഇരുപത് അൻപത് ഐ സിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം മുപ്പത് വാട്ട്സ് ആറ് എം എസ് കൂട്ടാം അതും അഞ്ച് ചാനലിൽ നിന്നായി നമുക്ക് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് ആറ് എം എസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോസിറ്റ് ബോർഡ് ഒരു ഫോർ ഓംസിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് ആറ് എം എസ് കിട്ടും ടോട്ടലി നമുക്കൊരു നാനൂറ് വാട്ട്സ് ആറ് എം എസ് ഓളം ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനുള്ള അത്രയും തരാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പവർ സപ്ലൈയും നല്ല ബോർഡും നല്ലൊരു ഹീറ്റ്സിങ് ഒക്കെ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂട്ടെക്കിൻ്റെ ബേസിക് റിമോട്ട് കിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂട്ടെക്ക് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റിമോട്ട് കിറ്റാണ് ഇതുവരെ എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫ്യൂട്ടെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫാമർ ഇരുപത്തിയേഴ് സാറി ഇരുപത്തേഴ് സെവൻ ആംബിയറും അതുപോലെ തന്നെ ടോൾസ് ടോൾ സെവൻ ആംബിയറും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടെൻ ആംബിയർ ഡയോഡ് അതുപോലെ തന്നെ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അൻപത് വോട്ടിൽ നാല് കപ്പാസിറ്റർ രണ്ട് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പീക്കറിനും ബേസിനും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തൗസൻഡ് എം എഫ് ടിയുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിമോട്ട് കിറ്റോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സബ്ബുവർ ഫിൽറ്ററാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ടി ഡി എ ഇരുപത് അൻപത് ഐ സിയുടെ അഞ്ച് ചാനൽ ബോർഡാണ് ഇരുപത് മുപ്പത് അല്ല ഇരുപത് അൻപത് ആയിരുന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നല്ല വലിയൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് നമ്മുടെ ഫോർ മോസിറ്റ് ബോർഡുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് വിത്ത് ഡിലേ ഉണ്ട് അതായത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു നോയിസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കും പിന്നെ കൂളിംഗ് ഫാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആർ സി എസ് സോക്കറ്റ് സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൂളിംഗ് ഫാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്നറും ഔട്ടർ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടി ഡി ഇരുപത് അൻപത് ഐ സിയുടെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ഇന്നറും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ഔട്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു റോക്കർ സ്വിച്ച് ആണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ പാനൽ യു എസ് ബി സ്ക്വയർ പാനലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിംഗിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഹീറ്റ് സിംഗ് ഒരു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം മോസ്റ്റ് ബോർഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ആവും ടി ഡിയുടെ ഐസിക്കും അത്യാവശ്യം ഹീറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് വർക്കിംഗ് ഉള്ളത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഹീറ്റ് സിംഗ് ആണ് കൊടുത്തത് പിന്നെ വയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വയറുകൾ പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ സ്ലീവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കൂടി എല്ലാം നല്ല കോട്ടിയുള്ള വയേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് അസംബിൾ ചെയ്ത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്തപ്പം ട്രാൻസ്ഫോമറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ബോർഡുകൾ മാത്രമേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ റിമോട്ട് കിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സോക്കറ്റോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് വയറിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറൊരു ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വാട്സ് കൂടിയത് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്
ഓപ്പോസിറ്റ് ബോളിന് ഏകദേശം പ്ലസ് വൺ മൈനസ് മുപ്പത്തി എട്ട് വോൾട്ടോളം അതിനകത്തോട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു പിന്നീട് ആ ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ചെല്ലുന്നത് സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷനിലേക്കാണ് പിന്നെ പോകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഒരെണ്ണം സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷനിലേക്ക് പോകും ഒരു ഒരു വയർ ഡയറക്റ്റ് സ്പീക്കർ സോക്കറ്റിലേക്കും പോകും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവിടെ ഇനേബിൾ ആയി സബ്ബിൻ ഡാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ സോറി ട്വൻറ്റി സെവൻ സെവൻ ആംബിയറാണ് മോസ്റ്റ് ബോർഡിന് അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടോൾ സോറായിട്ടുള്ള സെവൻ ആംബിയർ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡയറ്റിൽ വന്നു ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കപ്പാസിറ്റിയിൽ വന്നു അത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ബോർഡിലേക്ക് ഫൈവ് ചാനൽ ബോർഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഏകദേശം പ്ലസ് വർ മൈനസ് പതിനെട്ട് വോൾട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് പീക്ക് വോൾട്ടാണ് പ്ലസ് വർ മൈനസ് പതിനെട്ട് അപ്പം അഞ്ച് ചാനലിനും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലസ് വർ മൈനസ് പതിനെട്ട് വോൾട്ടും സെവൻ ആംബിയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു ബോളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അടുത്തായിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പോയിൻ ഹെഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂ ടെക്കിൻ്റെ റിമോട്ട് കിറ്റാണ് അതിന് പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് യു എഫ് അൻപത് വോൾട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു റിമോട്ട് കിറ്റിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ വരും പിന്നെ ഈ ഒരു യു എസ് ബി പാനലിൻ്റെ സപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഐ ആർ ഔട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഫൈവും ഗ്രൗണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിമോട്ട് കിറ്റ് എന്നാണ് ഔട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കണ്ട അത് ഈ ഒരു റിമോട്ട് കിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകം നല്ല ഇപ്പോൾ നോർമൽ എല്ലാ റിമോട്ട് കിറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ തന്നെയാണ് പിന്നെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു റിമോട്ട് കിറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ അഞ്ച് ചാനൽ ബോർഡിലേക്കുള്ള ഫൈവ് ചാനൽ ഔട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സബിനുള്ള ഔട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ സബിന് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രീ ഔട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രീ ഔട്ട് എടുത്ത് ഈ ഒരു സബ് ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ മോശം ബോർഡിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സബിൻ സബ് ആമ്പിൻ്റെ ഫൈവ് പോയിൻ ഔട്ട് എന്നല്ല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീ സെറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം പ്രീ സെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ ഡയറക്റ്റ് മ്യൂസിക് ആണ് വരുന്നത് അതിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിൽ കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്നാണ് മോശം ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആർ സി സോക്കറ്റാണ് ആർ സി സോക്കറ്റിന് അത് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഓക്സ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ വയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ തരുന്ന ഒരു കേബിളല്ല യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം അതിന് നീളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിബൺ വയർ യൂസ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വോയിസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പെർഫെക്റ്റ് സൈലൻ്റ് ആണ് ഈ റാമ്പിൾ ഫെയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കണക്ഷൻസ് പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും പോസിറ്റീവ് കണക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷനിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങ് സ്പീക്കർ സോക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ബോർഡിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ ഔട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഒരു ഡിലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈമിങ്ങുള്ള ഡിലേ ആണ് ഒരു പ്രീസെറ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രീസെറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡിലേ ഓൺ ആവാൻ ഡിലേ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടും ഈ ഓൺ ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പോപ്പോ ബോൺ വൈസ് വരുന്നത് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഒരു ഡിലേ വെച്ച് സാധിക്കും പിന്നെ പോപ്പോ ബോൺ വൈസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ പോപ്പോ ബോട്ടിന് വൈസ് എന്തായാലും കേൾക്കും ഈ ഒരു ആംബ്ലി ഫിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാംകോണിൻ്റെ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ ക്യാബിനാണ് ഈ ക്യാബിന് വാങ്ങാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും വെൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ആംബ്ലിഫറിൻ്റെ ക്യാബിന് മുകളിലും വെൻഡ് വരുന്നുണ്ട് സോ നല്ല രീതിയിലുള്ള എയർ ഫ്ലോ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്യാബിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ കുറേ കമ്പനിയുടെ ക്യാബിൻസ് ഇന്നും യൂസ് ചെയ്തു അതെല്ലാം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പെയിൻറ്റ് ഇളകിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് 